啊？将军想怎么样了？哎呀，关你什么事儿？王八！你说你要想什么？我是能不能开个直播吗？滚！你就是我的相亲对象，你看不出来吗？我是女的，看出来了。既然不是相亲，你坐在这儿干什么？我告诉你吧，你跟林阳根本就不合适，而且林阳根本就不会喜欢你。你要是不想丢人，趁他还没来，赶紧走吧。我懂了，从一般的言情小说和偶像剧的设定来讲，你这种行为是属于爱而不得。什么玩意儿？你不是博士吗？怎么博士也读言情小说的？我研究的课题呢，一般都是两性关系，所以啊，也对言情小说和偶像剧有些涉猎。我懒得跟你说那么多，反正我跟林阳才是天生一对儿。首先，主任介绍我相亲对象时，确认过他是单身；其次，不管我跟他合不合适，也得让我见到林阳本人后才知道。你，你说的没错。我是单身，不过姚真真说的也没错。我来跟你见面，都是因为我爸妈逼我来的。咱们俩这一次见完之后，也算是彼此互相交个差。还有你啊，姚真真。李阳哥哥，我跟你总共见过三次，算上这次是第四次。我跟你不熟，以后不要再用这种亲密的语气来叫我。我还有，更不要管我的个人私事。我跟他没有可能，跟你更没有可能。一般偶像剧呢，都是一种走向，你也不要太难过了。你可不可以不要烦我？喂，聊的怎么样？我们研究院接下来的命运就看你了。好。哎，不是我逼你，是形势逼人呐、啊。我们现在唯一的希望是春和集团。春和集团赞助咱们研究所的唯一要求，就是希望你跟他儿子在一起。我们现在所剩的经费最多只能维持一个月，现在完全是倒计时啊！我们坚持了这么久，不管什么原因，绝对不能在最后时刻放弃。如果不是这样的话，我能逼你去相亲吗？我们现在没有时间等待了。赞助多吗？能够支撑多久？单位是，起码能支撑一年，对我们来说，时间足够了。行。哎，林阳先生，林阳先生，据我了解，您是摩羯座，而我是天蝎座。从星座的适配角度来说，我们是最匹配的。哟，你们博士还限星座呢？除了星座，我们还有血型，还有八字。行了，我对你不感兴趣，什么配都没用。李先生，你要不要再试一下？啊您好，您这边是急诊还是看病啊？我看病，我朋友。哎，哦，哎，太疼了啊！啊啊，忍不了啊！啊，我，哎，医生，这里面的病人有没有大碍啊？没有什么大碍。好，谢谢。没什么答案，还叫得这么大声？哎，算了，毕竟我的项目还是要靠他的赞助
。你放心，我会对你负责的。你赶紧出去，离我远点。好。哎，等一下，你把我手机给我。出去吧，烦死！啊，官派来接我，快点！什么？我今天没空，我还有七千字没更新呢。不是我紧急情况，我现在在急诊室呢。啊？你怎么进急诊了？你别废话了，你赶紧来接我，我现在连路都走不了了。今天真没空，我跟你说，编辑都要来我家打地铺了，自己打个车就回去了啊！哎，对了，不是，明天再继续讲你和那个女博士的事儿啊！挂了，挂了，挂了！哎，什么女博士？我这都，真是，真是够了，我、哎、烦死了我！路上顺便给他介绍介绍项目，万一对我没兴趣，对项目有兴趣。啊哎哎我的天，这都什么事儿、啊？没关系的，我会负责送你回去的。哎，你慢点，慢点。没事，没事，没事。你是个傻呀！开这么大闪光灯，被人发现了怎么办？老大，一时疏忽，一时疏忽。哎呀，怎么有人偷拍你啊？还不是因为那个姚真真。什么？冰冰？真真，哎呀，你把他们给我甩掉就行了。哎，你慢点。哎，行行，我、哦、放心吧，我可是老司机。没事吧？哇，你离我远点。你没事吧？没事。要不我送你回家吧？今天害你受伤了，我说过要对你负责的。再说了，你这样也不好走，是不是？别把话说的这么好听，我告诉你。什么负责不不负责的？哎呀，走！哇！哎，慢点。李阳，来。我我到家了，你可以走了，我没事。其实我有一样很重要的东西，想给你看。啊？哎，你现在是在我家，你不要趁人之危。我现在虽然受伤了，但是我不是那样的人。你不要现在这样。别慌，林先生，这是我最新的研究课题，你要不要考虑赞助一下？虽然我知道你对我可能没有什么兴趣，但是呢，你对他可能有兴趣。你家有投屏电视吗？要不要我帮你详细介绍一下？
滚出去！好，我走了。林先生，你好好休息。是不是？你滚滚滚滚滚！什么个什么呀？美丽的女士，欢迎你来到我的餐厅。我的餐厅开在这个城市最繁华的地方，每天都有络绎不绝的客人。但是今天为了你，我拒绝了所有客人，只为你一个人开门。嗯，林阳先生，据我了解，你因为跟一些女明星的绯闻，导致这家餐厅受到影响，现在是关业状态。嗯，如果我不来的话，就没有别的客人了吧？啊、那个。谢博士没事还看娱乐八卦呢。平时不看，为了了解你，特意去看的。哎，那个，坐吧。行。那谢博士应该也知道，我呢每天都有很多女明星对我投怀送抱，我也是不懂得拒绝，所以每天都是。记得你上次跟姚真真可不是这么说的，林阳先生。你今天是在扮演一个浮夸土豪人设吗？这女人怎么什么都知道、啊？<笑>我每天都这样，还是谢博士不够了解，所以呢，我要不呃，咱们还是先吃饭吧。我今天精心准备了一道菜，要不尝尝？这么耍你，看你这次还不生气？这是榨菜。对，这是我们家自己生产的榨菜。生气呀、啊，生气呀、啊！立刻甩把你走人呐、啊！嗯，嗯，你喜欢吃榨菜？嗯，我超级喜欢吃春和榨菜。之前我上学是因为时间紧，有的时候吃饭只能对付一顿。所以啊，我就经常吃榨菜。我最喜欢的就是春和这个牌子。嗯，行，喜欢就行。喜欢的，如果再来一碗粥就更好了。啊，粥？哦，行，你稍等。尝尝吧，怎么样？嗯，大厨不愧是大厨啊，连煮的粥都这么好喝。<笑>你小的时候啊，经常吃这个榨菜吗？真幸福。我不喜欢吃榨菜。为什么不喜欢？这不是挺好吃的吗？不是，你没吃过好吃的东西啊？这白粥榨菜有什么好吃的？我是世界级大厨，我什么做不出来？我觉得挺好吃的。哎，你还想吃什么？我给你做。我就不信有什么东西还比不过它好吃。嗯，卤猪蹄。啊？我，蓝带顶级厨师，我做的都是精致料理。你让我做卤猪蹄，你没搞错吧？是你说我想吃什么你就做什么的，我就想吃这个呀。行，卤猪蹄就卤猪蹄，就这么定了。嗯，真幸福。不对啊，我不是要给他介绍项目吗？怎么变成点菜了？我不是要把他气走吗？怎么还做起卤猪蹄儿来呀？我给你看一下这个研究数据。哎，骚扰先生，我们不拼坐。哦，我认识
，这位是羚羊。啊，对对，羚羊，这是我学长，生物学的第一名，他是我的学习对象。沉默。对象。你好，所以你就是主任给宇飞介绍的那位朋友，幸会。是的，林阳之前也请我吃过榨菜。林先生，我每天都会随身为宇飞带着榨菜，以后就不劳烦林先生了。你都不嫌麻烦，我也不嫌麻烦，不麻烦。哦，宇飞，刚刚那个数据我想到了。其实可以这样，你看。哦，果真。然后我们再研究数据，说了你也不懂。这样，我都没想到，果然还是学长厉害。服务员，点菜。我觉得可以。这样，这样就对了。要一个蒸羊羔。蒸熊掌，蒸鹿眼烧花鸭，烧雏鸡，烧子鹅，卤猪，卤鸭，酱鸡，腊肉，松花，小肚，晾肉，香肠，清蒸八宝猪，这些都不要，要一个麻辣猪脚，一个鱿鱼，一个酱大骨吧。嗯，好的，先生。先生，请结下账。<笑>让我买单，还算你有眼光啊。有人吃霸王餐！哎，放开，放开！哎，别凶！你俩请俩吃俩，我我跟他俩是一起的，是一起的。我们不是拼桌吗？啊，不是谢宇飞，你你这个时候跟我说你拼桌，你没事吧你？对啊，这边两位已经买过单了呀，是你还没有结账啊？不是，我那没买单，我不是没带手机吗？我这、呃、看到这副样子，你不像是，快来帮他付吧。好人好事儿、啊，我告诉你，谁都别帮我买单。没事的，大家都互相帮助。不行，我告诉你，谁给我买单，我跟谁急。你放开我，你！年轻人量力而为啊！哼，谁不量力而为啊？嗯，<笑>我说那个，我下次好好带手机，好好付钱。哼<笑>，走吧。你说说你怎么回事？怎么才来啊你？电话打这么晚，我施法要不要施法时间啊？我问你，我既然你朋友来了，那我们就先走了。嗯、哎哎，等一下，那个那个卤猪蹄做好了，你什么时候来吃啊？这周末我应该有时间。我们周末哎，这周末可以，就这么定了。走，再见。我觉得我们不仅这个嘉宾吃，我们也让在场的工作人员吃一下吧。啊，好吧。呃，或者选一位。啊、呃，好。那就，哎，你来吧。叫你们去吧。我。对呀、啊，直播，赶紧去，去吧，去去。<咳>来，欢迎这位朋友跟我们一起品尝这份猪蹄。呃，好吃吗？可以跟我们直播间的朋友们分享一下感受吗？今天我也让你体会一下出丑的感觉。呃，这位观众，我觉得是不是还要多说两句，评价一下呀？感谢林阳老师的邀请，不过呢，我今天胃口不是很好，不能吃这太油腻的东西，所以不太合口味。哎，我看姚真真女士挺喜欢的，要不问一下姚真真的感受？林老师这么精心做出来的东西
。当然好吃了。能把人钱能不能先看清楚？哪里出来抢戏的呀？是不是又被人塞进来露脸的？不好意思啊，你们先聊。哎，等等，快点！哎，那个谢博士，怎么还生生气了？林先生，我可没时间陪你玩这种幼稚的游戏。玩什么游戏啊？你不是说想吃猪蹄吗？我不过就是换种形式。你无非就是觉得我没有当众发言的经验，所以想看我出丑罢了。不过你是不是忘了，我在学校里面可是经常给学生上课的，这种场面我见多了，没什么稀奇。倒是你。上次明明是你突然邀约打扰我跟学长吃饭，自己出丑之后，反倒还要用这种幼稚的行为来报复我。不是，我那不是。虽然呢，我只是一个做研究的，但是我自己也知道，这场直播里面背后有多少的工作人员需要做准备。你，你为了你一个人的情绪，刚刚差点让这场直播出事故，你知不知道会有多少人受影响？林阳先生。这个世界可不是单独围着你一个人转的。我呢，没有兴趣陪你在这儿胡闹。既然你这么讨厌我，那我们以后就不要再联系了。哎、啊、哎，谢、啊、谢。啊！咸阳，人家说的没错。你是他兄弟还是我兄弟啊？我这叫帮理不帮亲。你你还说你不喜欢别人也别耍人家嘛？你闭嘴吧你！你喝这么多酒干什么？那个，那个家里有点乱，你自便。你知道干嘛？我想找你谈谈。啊、哦，我不能在刚才那个环境下待超过五分钟。嗯，我我去给你熬点粥吧。主题不会是给我准备的吧？谢谢啊。哎，那个，那个，上次那事儿，对不起啊，我
，本来就是想逗逗你，然后也不知道，哎，反正就是对不起啊。哦，那你也不能把我删了吧？我现在想跟你道歉，我都不知道怎么跟你开口。哦，我我本来是想着不会再见面了，所以就把你拉黑了。不再见面了，不再见面，你又来找我干嘛？因为我需要你的帮忙。啊以上呢，就是我们的项目介绍。哦，你给我看这干嘛？我们的实验室快要到期了，我们希望得到你的赞助。上次那个相亲，也是因为这个。所以你跟我相亲就，就就是为了你们这个研究啊？那你这也太拼了吧！所以，你对我们的项目感兴趣吗？如果不感兴趣的话，我这儿还有第二个 PPT 啊！不用不用不用，呃，大概是能能懂，不过这个赞助嘛，嗯，呃、嗯，没问题，真的啊，呃，不过你得答应我一个条件，什么条件？哎，你慢点，慢一点。慢慢慢慢。嗯。干嘛？你紧张什么呀？哎，我没骗过别人，拍露馅儿。那你就把我当成你男朋友，这样就好多了。可是我没谈过恋爱。那这样想，你就想见完我爸妈之后，你实验室的赞助费就到手了，这样想是不是好多了？对啊。好，来吧。这就是小谢吧，阿姨好。啊，你好，你好，真漂亮。欢迎欢迎，来，请坐。坐那边。叔叔阿姨，哎，啊，呃，哦，到饭点了，大家都去吃饭吧。来，走走。去吃饭，小谢啊，我也不知道你爱吃什么，就随便做了点儿，你快尝尝。谢谢阿姨。别捧这个脸，别吓人姑娘。哦，快吃，都凉了，都凉了。吃饭。呃，小谢啊，最近跟林阳处的还好吗？嗯。挺好的，哎，小谢啊，你父母是做什么的呀？哦，我爸妈是大学教授。哎呦，书香门第呀、啊！哎，不错不错、啊。呃，那个小谢，我们羚羊呢，平时不干正事儿，总想一出是一出。你跟他在一块儿，我们就放心了。不是，我怎么就不干正事了？我喜欢做饭，我喜欢开餐厅，这有什么错吗？那你那个餐厅开成功了吗？我，叔叔，林阳做菜可是很好吃的。我之前喝过他煮的粥，那是我喝过最好喝的粥。我当时就在想，这天下怎么有人能把白粥都煮得这么好？还有上次那个猪蹄，那是我吃过最好吃的猪蹄。林阳啊，可是很有名的厨师，他在他们那个行业可是很专业的，跟我们这些做学术研究的没什么区别。啊、哦。我说错什么了吗？啊，呃，没有没有没有，说的非常好。哎，来吃饭吃饭吃饭啊！哎，多吃点菜啊！来，刚刚谢谢你啊。嗯
嗯，你让我帮你做的事，我当然要做了，不然我的赞助怎么办呀？啊，都是为了赞助啊？啊，行，可以理解啊。不过我刚刚夸你做饭好吃是真的。哦，你做饭确实好吃啊，这也是事实啊。不过你气人也是真的。哎呦，我不都跟你道过歉了吗？就别记仇了呗。我没记仇啊。我只是在阐述事实、啊。行行行，那你能把我的微信从那个黑名单里拉出来了吗？好吧。好了。好。行。那这任务完成了，赞助的事情就拜托你了。啊。那我先回去了。啊。哎，等一下。那个。那个谁说任务完成了呀？没完成。我不是已经假扮完你的女朋友了吗？是假扮完了，那你总不能假扮这一次吧？那不然我爸妈会怀疑的。那怎么办啊？你最起码得得得一个月。好吧。<笑>你有什么需要的话，再联系我。哎，走了。哟，都来了，人齐了，马上开饭啊！谢博士，我这次叫你们过来，就是来帮我试试菜。过两天，也就是后天，我这个餐厅就要重新营业了。后天？这么快？你就不怕那些粉丝再来闹事儿？那有什么办法？我又不能阻止他们，总得想办法应对才行。有道理。哦，对了，嗯、这是。我闺蜜齐晴，啊啊，怎么？你们你们怎么回事,么回事啊？啊，我们怎么了？哎，有没有听我说话啊你？刚才有人说话吗？你说啥了？我说，我今天叫你们过来帮我试试菜，我后天就要开业了，到时候帮我叫点朋友过来捧捧场。哦，我一定让朋友都来，我也一定呢会帮你宣传的。不过那赞助费的事儿就拜托你了。哎，行行行，不要搞得我们俩之间只有相互利用的关系啊。哎，啊，你们俩，我们俩怎么了？你们不是契约契契契契契约契约合同，就是我赞助你们实验室那个契约合同的事儿。哎呀，没事儿，这件事情交接给我同事就好了。嗯，那那就祝我后天开业顺利吧。嗯，也祝谢博士赞助签约顺利。干杯！我觉得今天这个菜确实不错。后天开张了，一定没问题。嗯，我跟齐秦就先回去了、嗯，你们走吧。好。对了，你住哪儿？要不我送你吧。哦，我们住青年路那边。这么巧啊！我正好顺路啊。你哪儿顺路了？我车就在前面，咱们走吧。玲，送一下谢老师啊。嗯，走。拜拜，我先走了。哎、这俩人。怎么奇奇怪怪的？哎，那那我送你回去吧。这边。那个，你最近工作忙吗？还好。那就行。呃，刚才看你朋友跟我朋友挺聊得来的哈。嗯，他们。好像是是什么？一见钟情。是我刚才看也挺像的。嗯。呃，那上车吧。嗯。谢博士。嗯、呃，那个。
，我后天上午十点钟开业，你能来吗？后天是周末，可以的。嗯，行。我到了。哦，那你上去吧，我先走了。拜拜。路上小心。哎。突然跳得这么快。没事吧？流血了，跟我走。啊，马上马上。轻点轻点轻点轻点。这伤口不深，贴一个。还好你的伤口不深，每天呢再用酒精消消毒就好了。哎，今天到底怎么回事啊？这事儿恐怕得问姚真真了。我去开门。我真不知道自己为什么要这样，不是我让他这么做的，我就是在他面前说了你们两句坏话，我讲不明白他为什么要这样。好了好了，别哭了。<笑>我们现在连脸都没看清呢，也不知道是不是你说的那个人。就是思晴，我现在都找不到他，我平时怎么样都能找到他，我现在找不到他。肯定能找到，都已经报警了，怎么能找不到他？嗯、报警？要把他抓起来。思晴，别哭了，再哭把你也抓进去啊！哎，干！擦擦擦一下，别哭了。你说的那个私情，就因为你几句吐槽就能这样？他是不是精神有问题啊？他精神肯定有问题啊！你说他喜欢你喜欢的这么偏执，那他这么喜欢你，你怎么不喜欢他？你非得喜欢我呀？因为你长得帅啊，而且你做的竹笋老鸭汤跟我外婆做的一样，而且你又不爱搭理我，我就想让你喜欢我呗。这是喜欢吗？不是姚真真，你清醒一点，这是这是喜欢吗？你说的对。我就应该清醒一点，每次遇到你我就倒霉，一点好事都没有。我不要喜欢你了。啊啊！哎，不是，哎，你你，这就不喜欢了？看来你还挺希望他喜欢你的。什么个什么呀？我要睡了，你先回去吧。我我怎么能回去？啊？为什么你不能回去、啊？我那万一万一那那冯思清再来了，那那怎么办？你自己在家可不行，一会儿七晴就……哦，他出差了。哦，他出差了，他出差了，那就更不行了吧？行，你睡沙发，别吵。啊。哎。起来了，你做的饭啊？啊，这是我家哎。我知道，昨天晚上我还睡着了呢。那你怎么不经过我的同意就去做饭啊？那你吃吗？吃。
怎么样？我这种级别的大厨给你做早饭，是不是很荣幸？我告诉你，我爸妈都没吃过我做的早饭。不过呢，你要是喜欢的话，我以后可以天天过来给你做早饭。嗯，不用了。哎，对了，你不是说今天是餐厅开业吗？那你怎么还不去啊？都挂彩了。再准备准备吧，把这个准备工作做得充分一点，应该会更好。方思行没有被抓住，那他不会再回来吧？哦，那可不一定。他这个人神出鬼没的，万一哪天再来……哎，要不这样，你去我家住吧，我家还有空的客房，要不然就……哦，那没事。呃，今天齐秦好像就回来了。哦，也行。哎，不用不用，我来我来我来就好了。我来。那我就先回去了。你自己一个人在这儿的时候，就是尽量别出门，注意安全啊。嗯。我走了。哦，对了，这周末你有空吗？如果说你要有空的话，再跟我回去看一下我爸妈吧，他们都挺惦记你的。有空。行。下次装的时候稍微像一点，要不然我妈上次都怀疑你了。这怎么演才像？我没谈过恋爱，我不懂。我也没谈过，就像普通情侣那样，就一起亲亲抱抱，就……呃，不不不，你别误会啊，我不是故意要占你便宜，就是那个那个，要不然我们就抱一下，实验一下。是是。算算算了，你当我没说。哎，等一下，不就是抱抱吗？要不试试？好呀。哎。嗯，那个。我去开门。哎，你去。学长，你怎么来了？今天起得早，就来接你上班。嗯，那你等我换个衣服啊。好。嗨。林先生怎么来了？我怎么就不能来了？林先生，宇飞为人单纯善良，对人不设防，可能不太适合你的花花世界。我建议你，还是少来打扰他为好。哼，你建议？你凭什么建议啊？你管我跟宇飞什么关系啊？你跟宇飞什么关系啊？我和宇飞认识六年，关系非常亲密。哎呦，认识六年，还只是个学长。哈，关系确实挺亲密啊，学长。我混好了，走吧。你怎么还在这儿啊？啊，我我我我跟学长聊天呢。刘先生不走吗？我们应该不顺路。你知道我去哪儿吗？你怎么知道不顺路？别胡闹了，我都要迟到了。我哪儿胡闹了？我我我搭个学长的便车都不行。啊。干嘛？我在谢博士家呢，你赶紧来餐厅看看，出事了。哎，你怎么才来啊？保安说联系不上你，才给我打个电话。早晨门开着，一进来屋里就变成这样了。报警吗？早报警了，已经派人去调监控了。我大概猜到是谁干的了。谁呀、啊？哎，谢博士，你们怎么也来了？哦，所以你怀疑餐厅也是方思行破坏的，八九不离十吧？所以他昨天真住在你家？哎，哎呀，昨天。
，雨飞家的那个沙发还挺软的。哎，现在这个不是重点吧？你睡人沙发有什么好骄傲的？嗯、我呢，特地请了假过来看看能不能帮上忙。既然已经弄好了，我跟学长就先回去了。嗯，哎，雨飞，那个，那个，我又研究了一套新菜，要不明天下班你来尝尝吧？嗯，明天再说吧，我先走了。啊，好。哎哎哎！你别误会了，不是你想的那样，我没有。这是什么烂剧情啊？你们先忙。我先走了。哎，雨飞，雨飞，雨飞，雨飞，雨飞，没事儿，你不用解释我。我们之间呢，只是朋友。刚才我只是怕打扰到你们，你们继续。不是，我,我没有这个意思。我刚才……谢博士，你可以跟我聊聊吗？又吵什么？怕啦。哎哎，雨飞。说吧，聊什么？我跟林阳什么也没有。我看到了呀，就抱抱嘛。谢博士，你吃醋啦？我吃，吃什么醋？哎，其实呢，我才明白。我跟林阳的感情啊，就好像是小孩子得不到他喜欢的玩具，就不甘心喽。但是爱情绝对不是这样子的。你说我演了那么久的言情剧，现在才明白这个道理。你跟我说这个干什么？帮你们解除误会喽，反派女二洗白喽。对了，我马上要出国去进修了，希望等到时候我回来的时候。你们两个、啊，我们两个没什么。好吧，好吧，随你怎么说喽，反正到时候要打脸的。不过，我觉得你去国外进修不错，对吧？我也觉得，我马上也要变成像你一样的高学历人才喽。不是啊，我是说，你的演技确实应该去进修一下。哎，那个，哎哎，不是不是，都都都聊什么了？我告诉你，哎，我先回去了。哎，不不，雨飞，那个不是还没吃饭呢吗？吃完饭再走呗。饱了，拜拜。不是，哎，雨飞，哎，雨飞，啊，不是，哎，我，聊什么了？说了今天吃饭，这个点还不下了、啊？不行，先进车里吧。哎呀，送我回家。
，姑姑，林阳，你怎么在这儿？我开车送你回来的呀。还太重了。哦。大猪蹄子。嗯、哦，我想起来了，那是因为我疲惫的时候就进入自动模式了。你这自动模式就随便上别人的车、啊？不是啊，是我爸妈特意找的一个老熟人，就是在我自动模式的时候接应我一下。你给我发消息，我还以为是我那个熟人呢。那行吧，还和你忘了。郭开了。哦。马上。马上，马上。平均脉搏超过每分钟一百次。理论上来讲，如果亲自己喜欢的人会心跳加快，那我喜欢你。你喜欢我吗？你心跳加快了吗？我我没有。嗯、哦，不好意思，对不起。什么叫对不起啊？喂，你你你，我我可是我我初吻吗？啊，我刚刚也是。不是，你,你这女人也太不矜持，你的初吻我……哎呀，我我饭做好了，外面可定要下雪，我先走了。林先生，有什么事儿吗？呃，那个，哼，刚才上了个厕所，然后去贴了。你这是乱停车被抓了吧？啊，这可是安保部特制的胶，没有十天半个月可是摘不掉的。啊、我们研究所呢，因为这乱停车没法罚款，就想了这么个馊主意。这满满一张 A4 纸糊你车窗，不咬人，硌眼。凡是贴过的车子啊，都不敢再犯。哼，哎，行，没事。上一次。我说错话了，对不起啊，所以想请你吃个饭。不去。哎，等等等，等一下，你看我这么主动的份上，你就不能给我个面子呀？再说了，你上次也没经过我同意，你就你,你还那个偷偷偷亲我，我都没说什么。哎，哎，行了，那个那画你拿着。哎，哎，行了，行了，这一块吃个饭，给个面子啊。哎，慢点，慢点。首先，第一点就是要态度强硬，要专横，要说一不二。那些两百米大船、二十架直升机之类的都是噱头。霸总让人沉迷的特质不是有钱，而是霸气。那天然散发的雄性气息就可以吸引女性。谢雨飞这种本身就很强悍的女人，一定喜欢这种浑然天成的强者气质。哼，那就
先点菜吧。你好。嗯，酱烤杏仁果，茶香大明虾，悠然牛肉，流苏飘蛋面，就这样吧。好的，您稍等。这是我送给你的礼物，打开看看吧。为什么要送我礼物啊？我要你做我女朋友。啊。为了应付你爸妈？什么叫应付我爸妈呀？你上次亲完我之后，这这这不就没下文了吗？就就就……你不也半斤八两吗？嗯，哎，而且我也没想过这一层啊。那你现在想啊啊？嗯，要是他拒绝了怎么办？我这个霸总还怎么演？这个强取豪夺，限制他人人身自由吗？不行，啊，那违法呀！我得他把我腰斩了。这求偶期的雄性呢，也会给雌性送礼物。比如说，白鹿会送树枝，海鸥会送鱼，这园丁鸟还会盖房子呢。啊，有戏啊，有戏！他这是暗示我买房子。要不先把这个打开吧。谢谢。这个，嗯，这个是限量版，我让专柜特意留的。这个缝线缝在外面，而且它这一块一块全都鼓起来，像没缝好的棉被啊。这个容量，这笔记本跟 iPad 放不下呀。我试试这手机放得下吗？勉强可以。你说这六点一英寸的手机才勉强放得下，这设计是不是有点反人类啊？不喜欢，嗯，呃，不行，你必须喜欢，我送的。林阳，啊，你不觉得你的心理是有问题的吗？要不要寻求一下专业的帮助？啊？既然霸总不能直接骂回去，说你才有问题呢，你们全小区都有问题，那就只能摆出那个在家门官配练了八百遍的万能姿势，用鼻子说话。你的家长是不是比较专制啊？你在说什么？你不觉得你的人际交往功能有些障碍吗？你做事情前不会寻求他人的意见，而且只会用祈使句而不是疑问句，也不在乎周围人的感受。我合理的怀疑你有高功能阿斯伯格综合症。阿斯伯格综合症？高功能阿斯伯格综合症呢，是属于自闭症谱系的一种发育障碍。它是无法通过非语言交流来感知人类的情感，通理上来讲呢，就是没有同理心，但是在智力上还是没什么问题的。如果不了解他的人呢，会觉得他是一种性格问题，所以啊，还会给他安上刻板印象，叫做大猪蹄子。但其实啊，他们只是一种认知障碍，也不是自己能控制的。我小的时候，我妈也曾怀疑过我，还带我去医院测了一下，医生说没事儿。我只不过啊，就是对某种事物。专注，而忽略了其他。但是你呀、啊哦，说真的、嗯，我建议你还是去医院看一下，这正不正常啊？还是医生说了算的。而且数据显示，这个病有百分之七十五的患者都是男性。不，不，不用了，我没病，我正常的很。我可以理解你的。没有人呢会觉得自己有精神问题，这正不正常啊？也是医生说了算，很简单的，你去医院做几个量表，要不要我推荐一些好的医生给你啊？哎呀，我说了，我真没事，我很正常。是我要这谢雨飞的，是我要这谢雨飞的。冷静冷静，想想谢雨飞可爱怎么样？患阿斯伯格综合症的精神病人比较敏感，我一定要小心说话。你呢，不要有什么心理负担，这不是什么见不得人的大病啊。嗯，有没有毛病呢？也是医生说了算，千万不要讳疾忌医啊。哈、啊，行，没事，我知道了。那我们先吃饭吧。啊，好吧。哎，我是不是吃饱了撑的，非要追谢雨飞，找罪受？这有题目，如果没病，那就是家庭教育问题，不管哪个都得趁早进行心理干预。算了。
，看他一时间的抵触情绪比较严重，回头再找机会吧。得空得让他去医院看看，做个量表。嗯，你也你也吃。就停这儿吧，里面不好停车。谢谢。今天下午还有研究会，先走了。啊，那个，那个，那个，等一下。那个，那个，所以你是怎么想的？嗯，这是什么？这个呢，是我专门为我们写的小程序，里面呢记录了我们的关系进展、哎。这就是从量变引起质变，之后我们才能升级为恋爱关系。所以你是答没答应啊？还早着呢。哎，那我们下次什么时候见面啊？说好了，有我定。哪儿啊？这是，这根本不像是约会的地方。呃<笑>，你终于来了，我终于来了。哎，不是，这又是谁啊？真的很奇怪。哎呦，哦，这次没迟到，加十分。啊，不是，我说这这是哪儿啊？怎么约会在这儿啊？看不出来吗？精神病院啊。你要是走的话，这可要扣分了。哦、不是，哎，人家约会都去什么动物园、植物园，那多浪漫。你来精神病院干嘛？我都给你挂了号了。哎，你不是要跟我谈恋爱吗？那我总要关心一下我的恋爱对象潜在的心理健康程度吧。一会儿去做个检查。我又没病，我做什么检查？我我不去。哦，那要是拿不出健康证明的话，那我就要谨慎考虑跟你谈恋爱的问题了。不。看，你看，长得那么帅，还得精神病。住一块钱，肯定是因为失恋了。不是人家身边有人陪着呢。哎呀，可惜了，多好的大姑娘。是。检查一下吧，总归没坏处。他都没有做检查，你们不要这样随便下结论。而且这精神病也是一个很正常的疾病，很多人都会遭遇的。你们现在这样议论，就是歧视病人。啊你说过很多次了，不要随便没经过别人同意就进行肢体接触。我你这哦，来这个巧克力。我心情不好的时候啊，吃这个就很管用。还算有点良心。怎么样？嗯，好一点没？哎，七号七号啊，八八九号门，轮到你了，轮到你了，走。姓名，呃，林阳，多大年龄？二十七。哪里不舒服？哪里不不舒服？哪里不舒服？奥、哦、医生，我怀疑他阿斯伯格。你怀疑？嗯，没事，别捣乱。阿斯伯格，你看我像不像阿斯伯格？挺大个人了，不懂事。我冒昧猜一下啊，你们是不是玩真心话大冒险？输了，选了我这里，玩大冒险来了。医生，我们不是玩真心话大冒险，我们是真的来看病的。要不要给他做个量表测试啊？赶紧出去，我后边还有很多病人呢，净耽误时间。<笑>不好意思啊，医生。顶峰十里，我都知道你们没有病。<笑>哎呀，哈<笑>，对不起啊，是我想多了。哟，你还知道你想多了。不过呢，刚才那医生还挺搞笑，像说相声。就是，这真心话大冒险，亏得能想得出来。现在相信了吧？跟你说了，我脑子没病。嗯，不过真的是隔行如隔山啊。哼哼，也不是我这看文献就能下结论的。你还看文献了？对啊，我昨天晚上回家查了一晚上关于阿斯伯格综合征的文献呢，感觉每个症状套在你脑袋上都挺合适的。不过，经过这医生这么一说，好像又觉得没有那么回事再加上跟这诊室的病人相比
你好像还挺正常的，就是普通人程度的吧，没有同理心。哈，你这到底是在夸我还是在骂我呀？好了，哎，你不是说要去动物园吗？我发现这两爬馆新来了好好看的蛇，走。算了吧，我不去了。哎呀，很可爱。哎哎，那你还是给我劝诊个病吧，我真不去。都几点了？他是不是正忙呢？哎，于飞。你是钢琴家吗？吵死了！你终于醒了。嗯。我怎么了？你睡着了，而且你梦游了。林阳呢？嗯。啊！你猴急什么呀？我是说我不知道，他大概是饿了，出去找吃的了吧。护士，你有没有看见跟我一起来的那个病人？哦，刚刚那个人因为脑部大出血被送那边抢救室去了。好、哦，谢谢。嗯。林阳，没事吧？没事。居然还戏弄我，齐晴。啊，哎哎，等等我，等等。医生，嗯，他怎么样？没什么问题。你这个朋友啊，他吃了一粒安眠药，现在药效已经过了，可以出院了。之前就跟你说了吧，我没什么大问题。哎，倒是你啊，别瞎操心别人，你头也伤得不轻呢，回家好好静养几天，好吧？好，谢谢医生。嗯、啊。呃，到了，我就先走了，拜拜。带出蹄子。什么？呃，我是说，李阳，谢谢你。嗨，这不是积累量吗？以求质变。嗯，那我就会好好给你加分的，还可以答应一个小请求。一个小请求？嗯，赶紧想啊，过期作废。嗯。我回去好好想，今天十二点之前我跟你说我的小请求。走了，拜拜。嗯，拜拜。嗯。
真是个单细胞的生物，还怪可爱的。喂，哎喂，谢博士，怎么样？到哪儿了？我去接你啊。哎，不用，待会儿我们直接电影院见。喂喂喂！哎呀，挂倒是挂挺快。行吧，谁让你是博士呢？说什么都对。快走吧。这个。哪个？坐坐坐坐。啊，不行。人呢？是电影课。是。喂，你在哪儿啊？在电影院里啊。你进来就是了。这是一号厅，四排九座。行。还今天这帮忙。不好意思。啊。怎么不等我呀？我刚刚在门口等了你半天，我还给你打电话，这么多人，是吗？谢谢啊。我为什么要在外面等你啊？我们是来看电影的，我不在外面，自然要进电影院，这不是很正常的逻辑吗？不是，那我你也应该在外面等我，然后咱俩一起进来吧。走廊怎么了？你自己不敢啊？哎，我说小朋友，你都几岁了，还不能独立一点？我是小学一年级都不用接班上厕所。哎呀，虽然我不懂这么做有什么必要，但如果你一直这么坚持的话，我记下来吧。哎，没事儿，我自己换换就好了，反正进都进来了，也不差这一会儿。嗯，那你自己消化好情绪就行。嗯，消化好了。哎，电影开始了。怎么样？像我这种级别的大厨给你做饭，是不是感到特别幸福啊？啊！除了我，你还能给谁做啊？怎么需要我付钱吗？不用，说不过你。来吧，请。哎呀，怎么样？真不错，尝尝。嗯，真不错。不过也是谢谢你啊，我就没有这种做饭的基因，到现在只会煮泡面。那如果你要觉得好吃的话，我就可以天天过来给你做饭。这样的话，你就不用吃什么泡面、榨菜没有营养的东西了，怎么样？哟，让你这种级别的大厨天天给我做饭啊？嗯，那我可气不气？没事。那个。
。你经常带朋友来家里吃晚饭吗？嗯，齐晴，我平时都跟他一起吃。哦，那你那个学长来过吗？嗯，没有，就你跟我爸来过家里吃饭，其他男人都没来过。啊、哦，我就说嘛，你这么轻易让我来你家吃晚饭，我以为你经常带朋友过来呢。怎么可能呢？<笑>你跟其他男人不一样。嗯，不一样，哪儿不一样？你比较蠢啊，不会对我有什么其他想法。我哪儿蠢了？我告诉你啊，女神，你对我的力量一无所知。<笑>吃饭吃饭。哎，嗯、对了。刚好我同事给了我一瓶酒，正好你来了。我平时自己又不喝，要不尝尝？喝酒啊？行啊来，怎么？啊，想什么呢？这么猥琐啊？怎么就猥琐？来，哎，等一下，那个，那个，你酒量怎么样？没怎么喝过，不知道。啊，那就行。什么？啊，我说那那那就干了吧。到底怎么回事？那个，昨天我那就……哦，他找我吃饭、啊，没有问你，我问他。嗯，昨天晚上。来，干杯。怎么样？我再去。哎，爸，醒醒！你不能睡在这儿。嗯。起来。走。你睡这儿，我睡沙发。嗯、我警告你啊，不准吐我床上。你别走，别走，月亮。所以，你们现在到底是什么关系啊？这你得问他。呃，呃。都八点了，我得回去做记录了，先走了。啊，那我也不叨扰了，我我送送他。谢飞，啊，喂，说清楚啊！对其交配系统的形态特征进行观察，发现中华绒螯蟹具有短尾派蟹类的典型特征，嗯，即第一腹殖比第二腹殖长。这个时候，我就用另外两种方式，用 A 氏肌和 B 氏肌进行一、哎哎。我来接你下班。订了家特别难订的餐厅，一起去啊！还有这个小蛋糕，我亲手做，拿着。可是我还要跟学长去聊实验。哦、啊，要不带学长一起去吃饭，你不介意吧？啊？
。李先生您好，您是我们这里的贵客，所以我们老板特意将您预定的双人情侣套餐给换成了三人套餐，并且所有费用会全免，只是想您给我们提一些意见就可以了。这套餐里的餐后甜点就不要了吧，自己带了。啊，对我自己带了，就退了吧。好的，好的。怎么样？嗯，好吃。那是，这可是我今天早晨一大早。来，你也尝尝。多谢林先生。不客气。嗯，这是怎么做的？谢玉飞，这么早？去哪儿啊？我送你啊。林阳。啊哦，不用了，我打车就好。哎，打什么车呀？我这有现成的车，你不坐还打车？怎么，不敢坐我的车，是不是心里有鬼啊？你到底想说什么？你是不是要去你那什么学长家？你怎么知道？我也去。你去干什么？我怎么就不能去了？每次咱俩吃饭，你都带着你学长，怎么你跟你学长吃饭就不能带我呀？好吧，呃，车在那边。不好意思啊，学长，没有提前跟你说，林阳也来啊，没事，这个事儿不能怪菲菲啊，是我主动要求的，来了就都是客人，一起吃吧。啊，好香啊，嗯，嗯，嗯，太太咸了。学长，别听他瞎说，<笑>我觉得挺好吃的。林先生毕竟是专业的，能得到专业厨师的点评，我很荣幸。哦，林先生，我点的饮料到楼下，麻烦你拿一下吧。我，我还在炖着汤，得看着火。雨飞又是女孩子，只能麻烦你了。不到一分钟我就回来，就在楼下是吧？拿了我就马上回来，门你都不用关，很快上了电梯之后。哎呀，走啊！别关门啊，听见没？去，晚上回来，快点吧。那林阳呢？他是个怎样的人？林阳他幼稚，小孩子气，而且脾气也不太好，不太适合做男朋友。石先生，你回来了。林阳，雨飞，但是我喜欢他。林阳，你听我解释。林阳，站住！解释，说吧。你误会我了。我不是那个意思，不是那个意思。对，我误会了，是，我幼稚，我小孩子脾气，我不理解人，这就是你亲完我之后的结果是。我还真以为你喜欢我呢。哎，你误会了。我误会了，我都亲眼看见你俩抱在一起了。你要喜欢他，你就去找他，别再耍我了，行吗？哎，林阳。雪飞，别走了，好不好？我想明白了，我喜欢你，我想跟你在一起。昨天呢，我在学长家的话并没有说完。就算你再幼稚、再孩子气，我都喜欢你，我愿意做你的女朋友。你别走了，好不好？不是，在说什么呀？告诉我你去哪个国家，我也可以跟着去进修的。不是你误会了，我不是。没想到菲菲，你还有这么主动的时候。其实，在我心里，你早就是我女朋友了。我今天是去机场接我爸妈了，你
，他们去国外旅游刚回来，刚把他们送到家。所以这个行李是……我爸妈的。那他们岂不是？小心！哎，叔叔阿姨好。好久不见啊！嗯，看到你们这么恩爱，我们就放心了。抓紧时间，好让我们早点抱孙子啊！<笑>哎呀，菲菲啊，别听你叔叔胡说八道了。他是看到你答应和林阳在一起，他高兴啊，这才口不择言。啊，我是高兴，这小子有福了啊！<笑>哎呀，爸，你少在菲菲面前编排我，反正他现在已经知道我是什么人了，对吧？嗯，说什么样的人？幼稚鬼。什么又是？不是说好了？那大猪蹄，哎，大猪蹄也行，也行。走吧。哦哦哦，走走，咱们走吧。哎，是不是你跟齐晴联合起来骗我的？哎，我可什么都没说啊，是你上来抱着我就说不让我走。嘿，你这个人，大猪蹄子。我怎么有大猪蹄子了？要不是我欲擒故纵的话，说不定你跟你的学长早就在一块儿，什么吃饭、看电影。我告诉你，啊，不聪明是不会有女朋友的。你，哎，我都已经跟学长说清楚了，我喜欢的不是他，是你。真的？嗯。可是，刚才你爸妈都看见了，太丢人了吧？这有什么丢人的？我爸不都说了吗？还想让咱俩早点给他抱孙子。可是，哎呀，可是什么呀？哎，干嘛？你又开始了？你得习惯啊。为什么不让女儿来接呀、啊？不用，想必啊，她正在做实验，搞科研，为人类命运而奋斗。咱们两个老家伙，自己搞定就行了。说的也是，现在的年轻人呀，就知道情情爱爱的，哪像我们菲菲呀，专心搞科研。我们呀，不打扰他。说的对，走吧。真是世风日下，可能是我们太久没回国了，对现在年轻人的潮流啊，也看不懂了。老婆，你看，怎、啊、么那个女生越看越像我们菲菲呀？我也觉得，我们是不是太久没见女儿了？菲菲，爸妈，你们怎么回来了？啊爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，哦，您是在找林阳吧？我怕他刺激到您，就让他先回去了。那个人是谁呀、啊？嗯，他是我男朋友。哎，我是想让你啊，多搞科研，少谈恋爱，别着急结婚生子。你怎么就不听话呢？菲菲呀、啊，那要不这样吧。你看，等你爸爸出院了，你把他领来给我们瞧瞧。啊，嗯，哎呀，林阳，林阳，哎，哎，你怎么这个点来了？我爸妈今晚要见你。见我？今今晚？嗯，那那赶赶赶紧给我订个餐厅吧。那个，我还得去买点礼物。你你你你等我换个衣服啊。哎哎，飞飞飞飞，你爸妈是做什么的？我有点紧张。他们是教授，你放心，比我好沟通多了。啊，啊，也是啊，你都对我满意了，那我未来的岳父岳母肯定对我也是十二分的满意啊。他们都是读书人，肯定可以的。我先进去看看。啊，行行，加油。好，你都毕业了，他们不能把你怎么样。嗯、那个。
叔叔阿姨好，呃，第一次见面，也不知道二位喜欢什么，所以就随便买了点礼品。如果你们要是不喜欢的话，就及时告诉我，我就及时改正。小伙子，哎，你叫什么名字啊？呃，叔叔，我叫林阳，因为我爸姓林，我妈姓杨，所以给我起了这个名字。哦，林阳，是鸡题目还是偶题目啊？偶、哦、题目哦，那你是干什么工作的？哦，叔叔，我开了一家私房餐厅，呃，生意还不错。小玲啊，哎，阿姨，你是做餐饮的？哎，是。那你大学学的什么专业？我大学学的是市场营销，呃，我们家开了一个榨菜厂。我从小就不喜欢学习，然后我爸就想让我继承他的衣钵，我就不是很感兴趣，所以就出国考了厨师的这个蓝带厨师证，然后回来就开了餐厅。你硕士也是学的这个专业？呃，现在这个专业有硕士吗？呃，叔叔，我没有考硕士，我就是本科。我从小就不喜欢学习，所以呢，大学读完之后我就直接参加工作了，然后就回来开了餐厅。不像菲菲，脑子里装的都是些知识，这个每天都用智商吊打我。我应该向他学习。看样子复变函数。也没学过，爸，这博士一走廊，硕士到处有，没什么稀奇的。反倒是我们林阳啊，这菜做的可好吃了，比这沈记还好吃。别人想要吃到他的菜，排半年的队都排不上好。小玲啊，哎，阿姨，你上学的时候学的是高数一还是高数二啊？高高数我，呃，我。呃，忘了。你们学过复变函数没有啊？啊，我我所有课程低空飞过，哪里能记得？现在连二次函数都忘得差不多了。孩子，元素周期表，你总记得吧？哦，呃呃，叔叔，这个我记得。那个氢、氦、锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、钠、钠、镁、钠、镁，呃呃。呃<笑>呃，叔叔，那个第一次见面，那个我敬我敬您一个吧。<笑>等我下次好好背一下，你们再抽查我，好吧？<笑>我去上个洗手间。去吧。哎、我不是你这……呃，叔叔阿姨，呃，吃菜，吃菜。小玲啊，哎，叔叔，说实在的，哎，我们啊不赞成，菲菲谈恋爱，尤其是和你谈恋爱。哦，菲菲还年轻，正是精力体力最好的时候，她应该把全部的心思放在科研上。你不搞研究可能不知道啊，一个真正的科研工作者，他是没有多少黄金时代可以浪费的。这样是我们最担心的地方。嗯，你跟菲菲的学习背景啊，相差实在太远了。是，你们没有共同语言啊，你不理解他的研究工作。呃，是的，是的。您那个，叔叔阿姨，要不我们先吃饭吧，菜都凉了。小玲啊。哎，这段时间我们吃的饭菜都是你做的？呃，是我做的。我想着叔叔阿姨身体不是最近不好吗？所以做了一些清淡一点的。嗯，你们也知道，我本来就开餐厅的，不妨事。怎么不妨事了？啊，你每天这中餐西餐兼顾营养的，费尽了心思，该让他们知道。你都不知道，刚才我爸妈还不同意我们俩在一起。正所谓，拿人手短，吃人嘴软。我觉得呀，既然呢，你们都知道是林阳为你们这忙前忙后做了一桌的饭菜，你们还不同意我们在一起，未免太蛮不讲理了。还好意思说自己是为人师表？怎么就蛮不讲理了？怎么就不为人师表了？我跟你妈也没说不答应你啊。你们怎么？你们是同意了，菲菲。我们之前啊也是担心你
。你既然这么坚持，林阳也一直这么用心，你想清楚就好了。那就是同意了。苏<笑>阿姨，我我敬你们一杯吧。来。啊。嗯，好吃。嗯，李阳这孩子就是不错。叔叔，我敬你一个。来，祝你生意兴隆。哎，据网络相关报道，近日陈赫榨菜经专家检测，结果显示致癌物含量比一般榨菜都要高出很多。虽然素食食品风味好，但牺牲了食品安全。总而言之，就是有毒。胡说八道！这榨菜里面啊有这个亚硝酸盐是正常的，而且我最讨厌别人说这剂量。跟毒性相关，简直就是耍流氓。只要他不是成吨的吃榨菜，根本就没什么问题。那个叔叔阿姨，我们家榨菜做了这么久，肯定是没有问题的。而且前段时间我们家还在研究什么轻食榨菜，就是让消费者吃着放心。这个肯定是没有毒的。纯喝榨菜，我们以前就喜欢吃。现在的关键问题啊，是赶快和令尊联系，解决问题、啊。是啊。要不要回去看看？我们再坚持一下，一定会解决。办，对呀。急什么？多大的事儿啊！咱们卖榨菜二三十年，什么造谣的没见过？咱们又没上市，又不怕股价下跌，怕什么？现在洋洋来了，这事儿啊，就交给他处理了。他太年轻了，是是。他们年轻人不是喜欢玩什么微博、微信吗？这一次就让他们玩个够。你们先出去吧，啊！我出去。走吧，辛苦，辛苦。哎，爸，现在怎么样了？这么点小事儿，也辛苦你跟着跑一趟啊。叔叔好。你放心，这事儿就交给羚羊了，他一定会处理好的，对吧，儿子？呃呃，对，是。虽然我看起来吊儿郎当，不管公司事务，但是菲菲啊，你放心，这件事情我肯定能够处理好。菲菲啊。我从小在我们家榨菜厂长大，厂子的年纪比我年纪还要大。其实说来也好笑，小的时候呢，我爸就是想把榨菜、方便面，还有火腿肠这些素食食品捆绑在一起来销售，所以从小就让我试菜，因此慢慢的，我对榨菜毫无兴趣，一心想做自己的精致料理。但是现在，春和对于我而言，不仅仅是回忆，更多的是希望。我知道。那你愿意和我一起重振它吗？我愿意。虽然呢，我不懂美食，但是我会用自己的专长助你一臂之力。有你对我的支持。就是最大的鼓励。你们再加把劲儿！你来了，来关心我了。给你。这是什么呀？看看。这是什么呀？这是我利用专长分析了一下那个专家造谣视频的错处。然后附上了最新的研究报告以及参考文献，希望可以帮到你。我，这这这太能帮了。你们过来，看林总有什么好办法。拿好，回去仔细看看，尽快联系权威的官方媒体，同步资料。另外，提炼文献，做成短视频分发，动作要快。我们现在刻不容缓。好，我马上去吧，马上去。去。好。真不聪明。走走走走。嗯，谢
谢谢你啊，菲菲。去那些资料不难。我承认，我原来对素食食品确实有一定的误解。不过通过这件事呢，我也我知道你一直不能好好吃饭，胃也不好。现在有很多年轻人都跟你一样，过着这种素食人生。我都想好了，我呢要研发一些比较健康、有营养、还有比较绿色的这些素食食品。不仅是为了你，也是为了更多年轻人，让他们都能好好吃饭。你说这样好不好？啊，好，那我们一起实现梦想。嗯、快点，你尝尝。嗯嗯，哎，你干嘛、啊？怎么了？吐进去了。啊？那老乡吧，把戒指给吐进去了。啊？医生。我女儿有没有问题啊？你是把戒指和蛋糕一起让她吞下去了？你什么你呀、啊？你怎么不说话、啊？爸，你别大惊小怪的。是，年轻人不要学偶像剧，搞那些花里胡哨的。这是注意事项，这几天呢要多运动，多吃容易消化的。啊，过几天就可以排泄出来了。谢谢医生。来，嗯，爸，要不您和妈先回家吧，我没事了。林阳，说说，菲菲可是国家栋梁。啊，是。以后是要办大事的，事关重大，你怎么敢？叔叔阿姨，我下次再也不敢了。爸。妈，你们先回家好好休息。我跟林阳呢，还可以多走几圈，有助于消化。哎，对，有助于消化。那你当心点啊，嗯、注意点啊。嗯啊，好嘞。叔叔小心啊。好，叔叔阿姨再见。别看了吧，啊，都怪你。哎呀，怪我，怪我，都怪我。什么？我说都怪我。不过，不过什么？你做的甜品还挺好吃的。<笑>不过你下次吃的时候一定要细嚼慢咽一点，不要大口。哎，叫你动不动给我加料。啊，行行行，以后不敢了。小心点。菲菲啊，你说我们以后能不能像他们一样幸福？你说我们老了以后会不会像他们一样呢？还是就像你这样。哦，对了，小飞，你喜欢什么样的婚礼啊？嗯，我不喜欢铺张浪费，而且婚礼这种东西非常有仪式感。我希望呢，我们两个人啊，一起去一个更加有意思的地方。我知道婆罗洲有一个林中小屋。可以在那边观察蝴蝶，还有各种鸟类。菲菲，还有，你同意了？菲菲，我爱你，嫁给我吧。可是没有求婚戒指呀、啊。戒指，戒，好，这个，这个可以吧？我愿意
哎，叔叔，小子，别想这么轻易的把我女儿给娶了。今天把这张物理化学试卷做了，否则啊，你别想进门。他会说话走，我们结婚去。你们啊，都别耽误做报表。是啊，你这孩子。快点，你全对了